गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम చూసినట్లయితే మనందరికీ తెలిసిన కథ ఏంటంటే బ్రహ్మకి విష్ణువుకి వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అని చర్చ వచ్చినప్పుడు వచ్చి శివుడు లింగ రూపంలో ఆవిర్భవించడం అన్నది జరిగిందనమాట దీని ఆది కానీ అంతము కానీ వాళ్ళిద్దరూ తెలుసుకోలేకపోయారు మనము యోగపరంగా విశ్లేషణ చేసినట్లయితే విశ్వంలో ఏదైతే ఉందో బీజ రూపంలో అది మన కుండలని శక్తిలో ఉందన్నమాట అంటే మన వెన్నెముక చివరన కుండలని శక్తిలో సుషుమ్న నాడి అనే దైవనాడి నిక్షిప్తమై ఉంది అంటే వెన్నెముక చివరి నుంచి సహస్రార వరకు అది ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుందండి అంటే మనలో కూడా అగ్నిలింగము ఉంది ఈ అగ్ని అంటే ఈ పర్వదినము ఎందుకు యోగులకు అంత విశిష్టం అంటే మనము జాగరణ చేసి మనలో ఉండే ఈ అగ్నిలింగాన్ని ఉత్తేజపరచుకోవడమే ఈ మహాశివరాత్రి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంతేకాకుండా మనకందరికీ తెలుసు దేవతలు రాక్షసులు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు మొట్టమొదట వచ్చింది ఆవిర్భవించింది ఏంటంటే కాలకూట విషయం దాన్ని మహాదేవుడు స్వీకరించారు అప్పుడు ఆయన సమక్షంలో దేవగణాలు సప్త ఋషులు అందరూ కూడా ఆయన సమక్షంలో ధ్యానం అభ్యాసం చేశారనమాట కాబట్టి మహాశివరాత్రి అంటేనే మనము ఎక్కువ శక్తి సంపాదించుకోవడం అందుకే అండి జన్మకో శివరాత్రి అంటారు కదండి అంటే ఒక్క శివరాత్రి రోజున మీరు ఆ శక్తి సంపాదించుకోండి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అనుకున్న సమయానికంటే కూడా ఒక గంట ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఈ సుషుమ్న క్రియాయోగం అనే ప్రక్రియ మీకు చెప్పి మనమందరం కలిసి నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు సామూహికంగా ధ్యాన అభ్యాసం చేసినప్పుడు మనలో ఎంతో శక్తిని నిక్షిప్తం చేసుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు మీకు నేను పాలు చూపెట్టి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని అడుగుతున్నాను ఇందులో నెయ్యి ఉంటే ఉంది అంటే నమ్ముతారా 
పాలు చూపెట్టి ఇంది ఇందులో నెయ్యి ఉందంటే నమ్ముతారా అలాగనే మీలో అనంతమైన శక్తి నిక్షిప్తమై ఉంది కానీ దాన్ని బయటకు తీసుకురావాలంటే మనము ధ్యాన సాధన ద్వారా దాన్ని చిలికినప్పుడు మనలో ఉన్న శక్తులను చిలికినప్పుడు వచ్చి ఆ శక్తి ఆవిర్భవిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు చేయబోయే ప్రక్రియ ఆ చిలకడవే ఏమండి సుషుమ్న క్రియాయోగం అంటే ఇంతకుముందే నేను మీకు చెప్పాను సుషుమ్న నాని నాడి అన్నది మన శరీరంలో ఉండే ఏకైక దైవనాడి క్రియాయోగము అంటే ఈ ప్రక్రియలో నాలుగు క్రియలు ఉన్నాయండి నాలుగు క్రియలు ఏంటంటే ఒకటి యోగముద్ర రెండవది ఓంకారము మూడవది వచ్చి దీర్ఘశ్వాసలు నాలుగవది భూమధ్య స్థానంలో అంటే ఈ బొట్టు స్థానంలో మన గమనిక నిలపడం ఏమండి ఇప్పుడు మొట్టమొదట అందరూ వీలైనంత నిటారుగా కూర్చుందాం వీలైనంత నిటారుగా చేతులను యోగముద్రలో ఉంచుకోవాలి చేతులను యోగముద్రలో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి వాలంటీర్స్ యోగముద్ర గురించి చూపెట్టండి ఈ యోగముద్ర ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ సుషుమ్న క్రియాయోగంలో మనము బొటన వేళ్ళు రెండు దగ్గర ఉంచుకున్నప్పుడు మనలోని సుషుమ్న నాడికి ఎక్కువ శక్తి ప్రకంపనలు కలుగుతాయి అలాగే చూపుడు వేళ్ళు రెండు దగ్గర ఉంచుకున్నప్పుడు మన శరీరంలోని సూర్యనాడికి చంద్రనాడిలోనూ ఎక్కువ శక్తి ప్రకంపనలు అలాగే మనము మిగతా మూడు వేళ్ళు ఇంటర్లాక్ చేసినప్పుడు వచ్చి మన శరీరం అంతటా డెబ్బై రెండు వేల నాడుల్లో విపరీతమైన శక్తి ప్రకంపనలు జరుగుతాయన్నమాట అండి కాబట్టి ఈ యోగముద్ర మనము ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎంత శక్తి అయితే మనము పొందుతామో అంత శక్తి మన నావి క్షేత్రంలో అంటే మణిపూరక క్షేత్రంలో వచ్చి ఎంత పొందుతామో అంత క్రియేట్ కూడా అవుతుంది అనమాట అంటే డబుల్ బెనిఫిట్ ఈ యోగ ముద్ర ద్వారా ఈ నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు మాత్రం మీరు ముద్రను విడివడకూడదు అంటే జస్ట్ ఈ ముద్ర అండి టచ్ అయితే చాలు బొటన వేళ్ళు అందుకని బిగించి పెట్టుకోవడము గట్టిగా నొక్కి పెట్టుకోవడం చేస్తున్నారంటే వేళ్ళు నొప్పి పెడతాయి జస్ట్ టచ్ అయితే చాలండి తర్వాత ఓంకారము ఓంకారాన్ని మన మహర్షులు మహామంత్రము ఓంకారానికి మించిన మహామంత్రము లేదు అని చెప్పారు అదే ఉపనిషత్తులు అన్నిట్లో చూసినట్లయితే చివరి ఉపనిష అంటే చిన్నదైన ఉపనిషత్ ఏంటంటే మాండుకోపనిషత్ అందులో ఓన్లీ ఓంకారం గురించే చెప్పారనమాట దానికి శంకరాచార్యుల వారి గురువు గారైన గురువు గారు గౌడ పాదుల వారు చాలా అద్భుతంగా ఓంకారాన్ని గురించి చెప్పారు అందులో ఓంకారంలో అకారము ఉకారము మకారము ఈ మూటి కలయికే ఓంకారం ఇప్పుడు మనము అకారాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు మనము జాగృతావస్థలో ఉంటాం జాగృతావస్థ అంటే తెలుసు కదండి మనం మామూలుగా మెలుకుకోగా ఉండే స్థితి జాగృతావస్థ రెండోది ఉకారం ఉచ్చరించేటప్పుడు స్వప్నావస్థలో ఉంటాం స్వప్నావస్థ అంటే పగటి కళలు రాత్రి కళలు ఆ అవస్థలో ఉకారాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు అలాగే మకారాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు మనము సుషుప్తి అవస్థ అంటే గాఢ నిద్రలో గాఢ నిద్ర ప్రతి వాళ్ళు కావాలనుకుంటారా గాఢ నిద్రలో మనకి ఏ ఎరుక ఉండదు ఆ సుషుప్తి అవస్థలోనే మనము 
ప్రతిరోజు విశ్వశక్తిని కొద్దిగా కొద్దిగా సమీకరించుకుంటూ ఉంటామన్నమాట ఇప్పుడు ఇందులో అకారం ఒకింత అయితే మకారము రెండింతలండి అకారము ఒకారము మకారము అయిన తర్వాత ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి మూడు సార్లు ఇది ఎలా చేయాలది అంటే ఈ ఓంకారాన్ని ఎలా ఉచ్చరించాలి అన్నది మనం చేద్దాము ఇలా మూడు సార్లు చేసిన తర్వాత మనకి ఒకలాంటి వైబ్రేషన్ ఉంటుందండి ఓంకారాలు చేసిన తర్వాత చిన్న గ్యాప్ మధ్య ఇచ్చినప్పుడు ఆ అవస్థనే తుర్యావస్థ ఈ అవస్థలో మనము ఎక్కువ విశ్వశక్తిని పొందుతామన్నమాట ఈ తుర్యావస్థ కాబట్టి ఓంకారాన్ని మామూలుగా అంటే ధ్యానం చేసినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా మీకు మీరు ఎప్పుడైనా కూడా కొద్దిగా నిరుత్సాహంగా ఉన్న శక్తిహీనతగా ఉన్న ఎప్పుడన్నా చేసి చూడండి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఓంకారం చేయండి ఆ డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుందండి ఏమండి ఓంకారము చాలా ముఖ్యం తర్వాత దీర్ఘ శ్వాసలు అంటే నెమ్మదిగా శ్వాసను తీసుకొని నెమ్మదిగా శ్వాసను వదిలిపెట్టడం ఇలా చేసినప్పుడు అంటే నాభి స్థానం నుంచి తీసుకొని నెమ్మదిగా వదిలిపెట్టినప్పుడు మన శరీరంలోని అన్ని కణాలకి ప్రాణశక్తి చక్కగా వెళ్తుందన్నమాట అండి ఈ దీర్ఘ శ్వాసలు చేసేటప్పుడు మన మనోభావం ఎలా ఉండాలంటే నేను ఆత్మతత్వాన్ని నాలోకి తీసుకుంటున్నాను ఆరోగ్యాన్ని తీసుకుంటున్నాను సంతోషాన్ని తీసుకుంటున్నాను సహనాన్ని తీసుకుంటున్నాను ధైర్యాన్ని నాలోకి తీసుకుంటున్నాను ఓర్పుని తీసుకుంటున్నాను శాంతాన్ని తీసుకుంటున్నాను ఎన్ని పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ మనకు కావాలో అవన్నీ కూడా మీరు లోపలికి తీసుకునేటట్టు భావన చేస్తూ అలాగే శ్వాసను బయటకు వదిలిపెట్టేటప్పుడు మీ మనోభావం ఎలా ఉండాలంటే అహంకారాన్ని వదిలేస్తున్నాను సోమరితనాన్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాను అనారోగ్యాన్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాను ఏ ఏ నెగటివ్ క్వాలిటీస్ మీలో ఉన్నాయో అవన్నీ దీర్ఘ శ్వాసల ద్వారా వదిలిపెట్టండి ఇందులో మనము ఓంకారాన్ని ఇరవై ఒక్కసార్లు చేస్తాం మినిమం అండి మ్యాక్సిమం మీరు ఎంతన్నా చేసుకోవచ్చు అలాగే దీర్ఘ శ్వాసలు మినిమం పద్నాలుగు సార్లు మ్యాక్సిమం ఎంతన్నా చేసుకోవచ్చండి తర్వాత మన ఎరుకని బొట్టు స్థానంలో అంటే భూమధ్య స్థానంలో మన ఎరుకని అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించండి అన్నానని మీరు కళ్ళు పైకి తిప్పేసో బలవంతంగా కాదనమాట మనము మన శరీరాన్ని అంతా మర్చిపోయి మన దృష్టి అంతా భూమధ్య స్థానంలో నిలపడం ఇలా నిలిపేటప్పుడు కొద్దిగా తల పైకి ఎత్తినప్పుడు వచ్చి మనం సులభంగా దృష్టి ఇలా ఉంచుకొని ఇక్కడ నిలపాలంటే కష్టమవుతుందండి కొద్దిగా చిన్న అలా చేసినప్పుడు సులభంగా భూమధ్య స్థానంలో దృష్టిని నిలపడం ఇలా ఆలోచన రహిత స్థితిలో మీరు దృష్టిని నిలపగలిగితే అపారమైన శక్తిని పొందుతారనమాట ఈ ప్రక్రియ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమైందా అండి ఎక్కడన్నా డౌట్స్ ఉందా మధ్యలో కళ్ళు తెరవకూడదు 
మధ్యలో కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఎనభై శాతం శక్తి వృధా అయిపోతుంది అందరూ నిటారుగా కూర్చుందాము నాతో పాటు చేతులను యోగ ముద్రలో ఉంచుకుంటారు నాతో పాటు ఇరవై ఒక్క సార్లు ఓంకారాన్ని నాభి స్థానం నుంచి దీర్ఘంగా వింటూ చేస్తారు పద్నాలుగు సార్లు దీర్ఘ శ్వాసలు భావముతో చేస్తారు తర్వాత మీ దృష్టిని భూమధ్య స్థానంలో ఉంచుతారు మధ్యలో కళ్ళు తెరవద్దు ఎనభై శాతం శక్తి వృధా అయిపోతుంది నేను ఓకే అండి కళ్ళు తెరవండి అని చెప్పినప్పుడు నెమ్మదిగా చేతులని కళ్ళ మీద ఉంచుకొని నెమ్మదిగా ధ్యానస్థితి నుంచి బయటకు వస్తారండి ఏమండి అర్థమైంది కదండి మనము ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నందీశ్వరుని యొక్క దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది శివుని పైనే ఉంటుంది ఏకాగ్రమై ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అందరము నందీశ్వరులు అయిపోతామన్నమాట ఈ నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు ఏమండి చేద్దామా మొదలు పెడతామా అందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి ఏ ఆలోచనలు మనకొద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది వచ్చి ఆత్మ ప్రక్రియ అంటే ఆత్మతో మనం అనుసంధానం అవుతున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రాపంచికమైన ఆలోచనలన్నీ ఏవి మనకి ఈ నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు అసలు వద్దు ఏమండి ఓకే అండి నెమ్మదిగా ధ్యానస్థితి నుంచి బయటకు రండి చేతులను కళ్ళ మీద ఉంచుకొని నెమ్మదిగా ధ్యానస్థితి నుంచి బయటకు రండి ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందండి చేయగలిగారా మనము సుషుమ్న గురించి చెప్పుకున్నాము అందులో ఉండే నాలుగు క్రియలను గురించి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు యోగం గురించి తెలుసుకుందామండి యోగం అంటే 
ఏంటంటే జీవాత్మ పరమాత్మలో కలిసిపోవడమే యోగం దట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ యోగం మరి ఇండివిజువల్ సోల్ మర్జింగ్ విత్ డివైన్ సోల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మన ధ్యానం యొక్క పరాకాష్టలో అది జరుగుతుంది ఈ సుషుమ్న క్రియాయోగం వల్ల వచ్చి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అంటే మనం ఆరోగ్యం అంటే ఏమనుకుంటాం ఫిజికల్ హెల్త్ అనే అనుకుంటాం దీని ద్వారా మనకి ఫిజ ఫిజికల్ హెల్త్ ఎమోషనల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్ భగవంతుడు మనల్ని భూమిపైకి పంపేటప్పుడు వచ్చి అనంతమైన శక్తిని మనలో నిశ్చిప్తం చేసి పంపుతారన్నమాట దాన్ని ప్రతిరోజు మనం అభ్యాసం ద్వారా మన రోజువారీ పనులలో మనం నైపుణ్యత సాధించాలంటే ఎక్కువ సమర్థతను ప్రతిరోజు ఆనందాన్ని శక్తిని ఇవన్నీ మనం పొందాలంటే మన లోపల ఉండే శక్తిని మనం రోజు తోడుకుంటూ ఉండాలి ఏమండి ఇప్పుడు మన అతిథుల్ని సత్కరించుకొని కొందరి ధ్యానుల అనుభవాలు విని తిరిగి చర్చించుకుందాం నమ పరమ గురువులు శ్రీ భోగనాథ మహర్షి గారికి మహాతార్ బాబాజీ గారికి మా గురువు గారైన పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం నేను సుషుమ్న క్రియాగా ప్రాక్టీస్ ఒక చిన్న ఎక్స్పెక్టేషన్తో స్టార్ట్ చేశానండి ఏంటంటే బాబు చిన్నప్పుడు నాకు కంటిన్యూస్గా నైట్ టైమ్స్ నిద్ర ఉండేది కాదు ఆ నిద్ర లేని వాళ్ళని రోజంతా చికాగ్గా ఉంటాం సడన్గా కోపం వచ్చేయటం ఈజీ అంటే కొంచెం టైంలోనే టైర్డ్ అయిపోవటం అలా ఉండేది అనమాట సో సుషుమ్న క్రియాగా ప్రాక్టీస్తో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మై స్లీప్ సైకిల్ ఐ కుడ్ మేనేజ్ మై డే డే టు డే లైఫ్ వెరీ ఈజీలీ అనమాట ఒక్కరోజు ప్రాక్టీస్ మానినా సరేనండి ఇదివరకు అట్లా ఆ డే నేను ఏదో మెస్అప్ చేసేసుకోవటం కాంప్లికేట్ అయిపోవటం అలా జరిగేది అనమాట ఇంకా నేను ఒక్కరోజు కూడా మానుకుండా కంటిన్యూస్గా నిద్ర వచ్చేస్తున్నా నిద్ర ఊపేస్తున్నా సరే ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తున్నా సరే ఆ కళ్ళు మాత్రం నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు అలారం కొట్టే వరకు ఐస్ మాత్రం ఓపెన్ చేసేదాన్ని కాదండి అలా ఎవ్రీడే కంపల్సరీ చేసేదాన్ని అనమాట లేకపోతే ఆ డే నాకు చాలా టఫ్ అయిపోయేది సో అలా కొంతకాలం చేసిన తర్వాత అండి నాలోనే నాకు అసలు ఊహించని మార్పుని నేను చూ చూశాను అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చాలా గారంగా పెరిగానండి అసలు కష్టం అంటే ఏంటో తెలియకుండా పెంచారు అనమాట మా పేరెంట్స్ మా హస్బెండ్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ పర్సన్ ఏ చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా సరే మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరితో పెద్ద డిస్కషన్ పెట్టి ఆ రోజులు తరబడి బాధపడుతూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఈ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన అదే ఈ కొంతకాలానికి ఏంటంటే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం నన్నా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలటం అండ్ ఎమోషనల్గానండి ఏదన్నా బాగా టెన్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు అండి కొన్ని ఫ్యూ మినిట్స్ నేను ముద్ర పెట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే ఐ కుడ్ కామ్ డౌన్ మై సెల్ఫ్ అనమాట అండ్ డెసిషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ అప్పుడు కూడా కొంచెం సేపు మెడిటేషన్ చేసుకుంటే రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవటం అలాగా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చిన్నప్పుడు అండి చిన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్ అంటే నాకు చాలా భయం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మామూలు టెన్త్ స్టాండర్డ్లో సైకిల్ మించి పడిపోయాను సో ఇంకా యుఎస్లో కూడా ఇంకా కంపల్సరీ తప్పనిసరి అయ్యి ఏదో లోకల్ రోడ్స్లో భయం భయంగా డ్రైవ్ చేసేదాన్ని అసలు ఇండియాలో డ్రైవ్ చేయగలను అని చెప్పి నేను కళ్ళు కూడా అనుకోలేదండి అటువంటిది ఎంత ట్రాఫిక్ అన్నా ఐ కుడ్ అంటే భయం లేకుండా నేను డ్రైవ్ చేయగలగటం ఇండియాలో అండ్ చిన్న ఇంట్లో చిన్న బర్త్డే పార్టీ కూడా ఇదివరకు నాకు ఆర్గనైజ్ చేయటం వచ్చేది కాదనమాట అటువంటిది ఈరోజు మా గురువుల దైవాలన ఇటువంటి వేల మందికి అమ్మగారి దీక్ష కార్యక్రమాలు చేయగలిగే కెపాసిటీని నేను పొందగలిగానండి ఈ సుషుమ్ నగర టెక్నిక్ ద్వారా స్పిరిచువల్గా కూడా అండి అని అంటే నేను ఎంత స్టేట్కి రీచ్ అవ్వగలిగానండి ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ అనమాట 
అంత అన్ఇమాజినబుల్ స్టేట్స్కి నేను రీచ్ అవ్వగలిగాను అండ్ నేను బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే సుషుమ్న క్రియాయోగ ప్రాక్టీస్ ఒక నిత్య సంజీవనిలా నా జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చేసిందండి సో నన్ను ఈ రోజున ఇలా నిలబెట్టిన అలా నాలాంటి వాళ్ళని ఎందరినో నిలబెట్టిన మా గురువు గారు అమ్మగారికి పరమ గురువులకి మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలండి వాళ్ళు సాధన చేసి వాళ్ళు ఆ స్థితి పొందారు ఒక గుడ్ స్టూడెంట్ అనుకోండి టీచర్ గారు ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకొని కొన్ని టిప్స్ చెప్తారా అవును అలా కై చేయడం మాత్రమే సాధన అంతా వాళ్ళదే ఫలితము వాళ్ళదే సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురు పరంపరాం ఓం నమ శివాయ పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్యి అమ్మగారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అశేష భక్త జనాలందరికీ కూడా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు నేను వాస్తవానికి ఏంటంటే ఇందాకే మన వ్యాఖ్యాత్రి చెప్పినట్టుగా అటువైపు పత్రికారంగం ఆ తర్వాత జ్యుడీషరీ ఆ పైన ఒక రాజకీయ కశ్మలం ఈ కశ్మలాల మధ్య ఈ ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలని ఆస్వాదించేటువంటి అవకాశం ఈ దివ్య బాబాజీ ఫౌండేషన్ నాకు అందించిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆ క్రమంలో తలవని తలంపుగా కొన్ని నేను కార్యక్రమాలకి అటెండ్ అయిన తర్వాత ఈరోజు కూడా ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఐదు ఆరు ఊరిని కనీసం ఐదు నిమిషాలు మనం నిశ్శబ్దంగా ఉంచలేం అటువంటిది ఇవాళ ఇక్కడ ఇంతమంది అశేష జనావళి అందరినీ కూడా అమ్మగారు నలభై నిమిషాల సేపు నిశ్శబ్దంగా ఉంచగలిగారంటే ఇంతకంటే మనం సాధించాల్సింది ఏమిటో చెప్పండి ఇది ఇది కాదా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఈ సమాజంలో అంటే ఇది ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇన్స్టాంట్ రిజల్ట్ ఇది చాలు ఇన్ని రకాల మైండ్స్ని కేవలం ఒకే రకంగా కూర్చోబెట్టడం అంటే ఇదే దిట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యోగా అంటే యోగా అంటే యోగాసనాలని చాలామంది రాస్తుంటారు అదే అంటుంటారు అది కాదు ఇక్కడ అసలు యోగం అంటే ఏంటంటే దుఃఖార్థానాం సుఖార్థానాం శ్రమార్థానాం తపస్వినాం విశ్రాంతి జననే కాలే యోగమే తద్భవతి దుఃఖార్థులకి సుఖార్థులకి హ్యాపీగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కూడా శోకార్థులకి నిరంతరం బాధపడేటువంటి వారికి చివరికి తపస్సులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి భోగనాథ మహర్షి వారు అందించినటువంటి ఈ అమృత ప్రక్రియ తపస్సులకి సైతం విశ్రాంతి జననే కాలే విశ్రాంతిగా హ్యాపీగా రష్ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళకి కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం అమృతం ఏంటి అన్నట్లయితే కేవలం ఈ క్రియాయోగం మాత్రమే ఇది వాస్తవానికి సీక్రెట్ అయితే ఆ గురువుల పరంపరని వారు అందిపుచ్చుకొని ఇవాళ అంటే ఇది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియను మళ్ళీ ఆ యోగ గురువుల నుంచి ఆ సిద్ధ గురువుల నుంచి ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారు అందుకోవడం అందుకున్న తర్వాత ఇది నేను చూస్తూ ఉంటే హైదరాబాద్లో చూశాను ఏలూరులో చూశాను ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో చూశాను ఇది ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవంలాగా ఇవాళ ఆధ్యాత్మిక విప్లవం అని చెప్పాలంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవంలాగా ఇవాళ ఇది వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతోమంది వాళ్ళు మేము చూసాం ఇక ఇక్కడ నాకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు నాకు తెలుసు ఆయన అక్కడ రహస్యంగా కూర్చున్న పోలీస్ అత్యున్నత అధికారులు ఉన్నారు వారి సతీమణి ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఐటీ పీపుల్ ఉన్నారు వైద్యులు ఉన్నారు ఇందాకే చెప్పారు డాక్టర్స్ అని ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు అంటే ఆల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంతమందిని ఒక చోటకి ఏకముఖంగా కూర్చోబెట్టడం ఇక్కడెక్కడా కూడా మళ్ళీ చూడండి డిస్పారిటీస్ ఏం లేవు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని సునిచైవ సుభాకేచ పండితా సమదర్శన 
ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారికి ఇక్కడ చూసినట్లయితే విద్యా వినయ సంపన్న విద్యా వినయ సంపన్నులకి బ్రాహ్మణే బ్రాహ్మణే అంటే అక్కడ క్యాస్ట్ కాదు బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు గవి అంటే గోవు హస్తిని ఏనుగు సుని సునకం స్వపాకేచ డౌన్ ట్రాడన్ మ్యాన్ వీళ్ళందరూ కూడా సమదర్శన వాళ్ళందరినీ కూడా సమంగా చూసేటువంటి ఒక విస్తృతమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి దృక్పథం ఎవరుకుంటుందంటే ఆ తాదాత్మ్య స్థితికి అత్యున్నతమైనటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళే చూస్తారు తప్ప మిగతా వాళ్ళ ఆ రకంగా దర్శించలేరు అలాంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో మీ అందరినీ దర్శిస్తున్నటువంటి పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారు అందుకనే అందరినీ మనందరినీ కూడా ఆ రకంగా ఇవాళ కూర్చోబెట్టారు సో నేను నా ఇందాక మా అబ్బాయి కూడా చెప్పాడు ఆ అనుభవాన్ని నేనేం ఫీల్ అవుతానంటే మనం ఎంత ఏ స్థితిలో ఉన్నాం ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాం ఏ సాధించాం అనేటువంటిది కాదు పరమార్థం పరమార్థమైనటువంటి తత్వం ఒకటే ఏంటంటే చివరికి ఇందాక అమ్మగారు చెప్పినట్టుగా ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళటమే జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఇవాళ సాక్షాత్తు పరమశివుడు అంశ అయినటువంటి శంకరాచార్యులు వారే చెప్తారు యావత్ విత్తో పార్జన శక్త తావత్ నిజ పరివారో శక్త పశ్చాజ్జీవతి జర్జర దేహే వార్తాం కోపిన పుష్యతి గేహే మా పెద్ద పొజిషన్లో ఉంటాం మనం యావత్ విత్తో పార్జన స విత్తం అర్జ ఆర్జించినంత వరకే తావత్ నిజ పరివారో శక్త నీ చుట్టూ ఉండేటువంటి నీ బంధువులు కానీ లేకపోతే నీ పరివారం కానీ వీళ్ళందరూ మేడం మేడం సార్ సార్ అనుకుంటా తిరుగుతూ ఉంటారు పశ్చాజ్జీవతి జర్జర దేహే మన జీవితం ఎప్పుడైతే వెన్ యుఆర్ రిటైర్ అండ్ గెట్ అవుట్ నీ శరీరం ఎప్పుడైతే రుచాగ్రస్తం అవుతుందో వార్తాం కోపిన పుష్యతి గేహే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చివరికి ఆ రిటైర్ అయిపోయిన ఆయన పట్టుకున్న భార్య కొంచెం కాఫీ అయిపోయింటే ఏ ఎన్నిసార్లు అవుతు పోవాయా అని చెప్పంటుంది అదే పొజి పొజిషన్లో ఉంటే అగ్గగ్గమంట ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి అదే రకంగా భార్యను కూడా ఎప్పుడైతే రుచాగ్రస్తమైందో పట్టించుకునే పరిస్థితి ఉండదు ఇది దిస్ ఈజ్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ అది అందుకనే మళ్ళీ శంకరాచార్య చెప్తాడు యావత్ పవనో నివసతి గేహే తావత్ పృశ్చతి కుశలం గేహే గతవతి వాయో దేహపాయే భార్యాభిభ్రతి తస్మిన్ కాయే ఆ ఈ ఈ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ని కొంచెం సేపట్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి బాబాజీ అంటే అమ్మగారు ఉపదేశించినటువంటి ఒక దీన్ని దక్షిణామూర్తి దీని తర్వాత ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక నాట్యంలో శృతి చూపించబోతుంది నన్ను ఫస్ట్ టైం అడిగింది నాన్నగారు మీరు దీనికి ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి అని చెప్పానంటే నేను కూడా అమ్మగారి అనుమతితో సరే నన్నాను ఆ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటనేది శివతత్వం ఏంటనేటువంటిది మనం తర్వాత చూడవచ్చు అంటే యావత్తు పవనో నివసతి గేహే ఈ దేహంలో ఇందాక అమ్మగారు చెప్పినట్టుగా ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి శరీరంలో మనకి ఎప్పుడైతే ప్రాణం ఉంటుందో ఈ గేహం అంటే ఈ గృహంలో యావత్ పవనో నివసతి గేహే తావత్ పుష్యతి కుశలంగా అప్పటి వరకు ఏమ్మ బాగున్నావా ఏమంటే బాగున్నారా అని చెప్పని పలకరిస్తుంటారు గతవతి వాయో దేహపాయే ఈ దేహంలో నుంచి ఎప్పుడైతే వాయువు ప్రాణవాయువు బయటికి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు గతవతి వాయో దేహపాయే భార్యాభిభ్రతి తస్మిన్ కాయే అప్పటి వరకు కూడా అంటి పెట్టుకునే సంవత్సరాల పాటు జీవించినటువంటి భార్య కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఏడుస్తూనే ఈ బాడీని తీసుకెళ్ళిపోవడం త్వరగా ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారంట తప్ప ఇన్ని సంవత్సరాలు నాతో జీవించాడు కదా ఇంకో రోజు ఆయనతో పట్టు పక్కన పడుకుందామని ఎవరైనా అనుకుంటారా గంట కాదు ఐదు నిమిషాలు కూడా పడుకోరు దట్ ఈస్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఫిల్ అదే శివతత్వం అంటే ఈ అందుకని చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ శివతత్వాన్ని మన తత్వంగా చేసుకొని మనం మనంగా జీవించాలన్నట్లయితే బాడీ అండ్ సోల్ శరీరము మనసు ఈ రెండు కూడా కంజాయిన్ అవ్వాల్సినట్టు ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ వస్తుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఇందాక అమ్మగారు చెప్పారు మనందరికీ కూడా ఇక్కడ క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తి ఇచ్చాశక్తి ఈ శక్తుల మూడిట్లో కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన మనం మానసికంగా రుగ్మతలకు లోనవుతున్నాం శారీరకంగా కూడా రుగ్మతలకు లోతున్నాం అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఏంటి యథాచిత్తం తథా వాక్చ తథా క్రియ చిత్తే వాచి క్రియాణాం సాధూనాం ఏకరూపత ఏమిటి ఈ సుషుమ్న క్రియాయోగ యొక్క గొప్పతనం వైశిష్ట్యం అంటే యథాచిత్తం ఏదైతే మనం ఆలోచిస్తామో యథాచిత్తం తథా వాక్చ అదే మాట్లాడాలి తథా క్రియ దాన్నే మనం ఆచరించాలి కానీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి ఒక ఆయన సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే సైకి చేస్తుంటాడు ఆ పని చేసేసే ఇక్కడ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటాం ఇంకోటేమో ఆలోచన బుర్రలేం కేపు 
పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అవసరమా మనకి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే దేనికోసం అయితే ఆరాటంతో ఉరుకులు పరుగులు పెడుతూ ఉంటామో దేనికోసం అయితే మనం ఇష్టారాజ్యం కింద రకరకాలైనటువంటి అన్యాయాల అక్రమాలు చేస్తుంటామో చివరికి మిగిలేది ఏంటంటే మనకి ఈ బాడీ రుజాగ్రస్తం అవుతుంది ఈ మనసు రుజాగ్రస్తం అవుతుంది చివరికి మిగిలేది విషాదమే తప్ప ఆనందం కాదు మరి ఆనందం ఈ సాంఖ్యాయోగం ఎక్కడ లభిస్తుందంటే కేవలం నా వారు చెప్పినట్టుగా దీంట్లో మాత్రమే లభిస్తుంది అందుకనే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధా పరాం శాంతి అచిరేణాతి గచ్చతి ఇప్పుడు అమ్మగారిని చూసినట్లయితే నేను అనుకోవటం వారి చరిత్రను చదివా నేను వారు మనలాగే ఒక సామాన్య గృహిణిగానే వారి జీవిత ప్రస్థానాన్ని సాధించాక ఎక్కడ వారు అచీవ్ చేశారంటే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధా పరాం శాంతి అచిరేణాతి గచ్చతి ఆ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే వారు పట్టుకున్నారు ఆ జ్ఞాన మార్గంలో ఆ జ్ఞాన మార్గంలో ప ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేశారో ఆ దాంట్లో ఒక తాదాత్మ్య స్థితమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళారు ఆ తాదాత్మ్య స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వారికి శిశలైనటువంటి ప్రపంచం కనిపించిన తర్వాత ఈ దీన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరికీ కూడా పంచాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఇంకా ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను ఒక బింగ్ జర్నలిస్ట్ సీనియర్ ఎడిటర్గా కూడా చూస్తున్నా మనం చాలా ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం అనేక మంది ఈ స్వామీజీలు అనేక మంది యోగులు వీళ్ళందరూ ఆర్భాటం ప్రచార ఆర్భాటం హంగామా హడావుడి కానీ ఇక్కడ చూసారా ఏమీ లేదు చూడండి బయట ఏమైనా బ్యానర్లు ఉన్నాయా కట్అవుట్లు ఉన్నాయా ఏమీ లేవే ఎక్కడ ఆర్భాటం లేదు ఎట్లా వచ్చారు మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ హాల్లో సరిపోలా అవతల కూర్చున్నారు అటు కూర్చున్నారు ఇటు కూర్చున్నారు అంటే శిశలైనటువంటి భక్తి విప్లవం అనమాట ఇది ఇవాళ పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్య గారు ఏదైతే కార్యాన్ని చేస్తున్నారో ఎలాంటి ప్రచారార్భాటాలు పటాటోపాలు లేకుండా మనిషి నుంచి మనసుకి మనసు నుంచి మనిషికి ఇలా ఒక ఇంటర్ కనెక్ట్గా వాళ్ళు వెళ్ తీసుకెళ్తున్నటువంటి స్థితి చూసినట్లయితే ఇవాళ భారతదేశానికి కాదు ఈ ప్రపంచానికి కూడా ఇవాళ కావలసినటువంటి యోగ విద్యని వారు అమృత విద్యని అద్భుతమైనటువంటి విద్యను వారు అందిస్తున్నటువంటి తీరు నిజంగా ముదావహం సంతోషకరం అందుకని ఇదే శిశలైనటువంటి భక్తి మార్గం ఇంతే తప్ప ఇది కాదు జటిలో ముండి లుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్చన్నపి చ పశ్యతి మూడో ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషం అంటారు అంటే పశ్చన్నపి చ పశ్యతి మూడో చూడగలిగి కూడా నువ్వు మూఢత్వంతోనే ఉంటావురా ఒకళ్ళేమో జటిలో ముండి ఒక ఆయన జటలతో ఇంకొక ఆయన ముండి అంటే గుండుతో జటిలో ముండి లుంచిత కేశ చీంపిరి జుట్టుతో ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు కాషాయంబరం వేసుకొని ఒక ఆయన ఉంటాడు రకరకాల మహిమలు అంటారు మాయలు అంటారు ఇవేమి వీటన్నిటికీ కూడా అతీతంగా కేవలం ఒక నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో ఒక అమృతమైనటువంటి వాక్కులతో ఇవాళ వారు మనకు అందిస్తున్నటువంటి తీరు చూసినట్లయితే ఈ భక్తి మార్గమే రాబోయే కాలంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమంగా ఇది వ్యాపిస్తుంది ఇవాళ ఉన్న ఈ తల్లులందరూ మహిళా మండలు ఇంతమంది ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి సమావేశం అవటం ఇవాళ వీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ రంగాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశానికి ఈ సమాజానికి కావాల్సింది ఇదే కాబట్టి ఇంతటి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఏర్పాటు చేసి ఇందులో నన్ను సైతం భాగస్వామిని చేసినందుకు గాను ఈ ఫౌండేషన్ వారికి నిర్వాహకులకి ప్రత్యేకించి పూజ్యశ్రీ గురువుల ఆత్మానందమయ్య అమ్మవారికి నా శతకోటి నుతులు సన్నతులు ప్రణతులు తో సత్కారం జరుగుతోంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి డిఐజీ గారు శ్రీ ఘటమనే వృత్తిలోనైనా ప్రవృత్తిలోనైనా తాదాత్మ్యత అనేది ఉండబోదు వీటిలో త్రికరణ శుద్ధిగా విలీనం కావటమే గురువులు పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారి చేతుల మీదుగా వారు జ్ఞాపికను సమర్పిస్తున్నారు
శాలువతో ఈ దంపతులిద్దరికీ కూడా సత్కారం జరుగుతోంది కార్యక్రమ ప్రారంభంలో అత్యద్భుతంగా మనకి శివ అమ్మగారి దగ్గర నలభై తొమ్మిది రోజుల క్రితం వారు దీక్ష స్వీకరించారు వారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి వేయించేశారు అమ్మగారి చేతుల మీదుగా వారికి జ్ఞాపిక మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులు వినిపించండి సాల్వతో వారికి సత్కారం జరుగుతోంది మరొక కళాకారిణి శివ పాత్రధారి కుమారి ప్రణవి చిన్నారిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు అమ్మగారు శృతి గారు సత్కారం తీసుకో ఇవాళ రోజున కొత్తగా సుషుణ క్రియ అభ్యాసం చేసిన వాళ్ళకి ఇవాళే మీరు కొత్తగా పుట్టినట్టండి అంటే మీ గురించి మేము వన్ ఇయర్ తప్పకుండా కేర్ తీసుకుంటాం అంటే ప్రతి పౌర్ణమకి ఇక్కడ గ్రూప్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం పాటు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి వరకు కొత్తగా మొదలుపెట్టిన వాళ్ళకి చాలా సందేహాలు ఉంటాయి ఒకసారి మేము ఆరు సంవత్సరాల ముందర వైజాగ్లో స్టీల్ ప్లాంట్లో క్లాస్ చేసినప్పుడు అంటే అది శివరాత్రి క్లాస్ కాదండి జస్ట్ దీక్షా కార్యక్రమం ఆరింటికి స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అంతా ఆన్సర్ చేసే లోపల నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది అప్పటి నుంచి మేము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్ మానేసి అంటే మీకు సందేహాలు ఉంటే బయట మనకి ఒక గ్రూప్ ఉంటారు వాళ్ళు మీ సందేహాలు తీరుస్తారు అంటే ఆ రోజు వాళ్ళ సందేహాలు ఎలా ఉన్నాయంటే నేను ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న బాబు అండి ఐదేండ్ల బాబు వాళ్ళ తాతయ్య గారు తాబేలు గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ బాబుకి అంటే ఏదన్నా దానిపైన పడుతుంది అని అనుకుంటే తాబేలు తన లోపల తానే వెళ్ళి తనని రష్యం చేసుకుంటుంది ఆ బాబు అడిగాడు చిన్న క్రికెట్ బ్యాటు బాలు ఉండింది అనమాట తాతయ్య ఈ బాల్ వేస్తే ఆ పైన ఉండే ఆ పెంకు ఇరిగిపోతుందా ఎరగదు నాన్న పోనీ ఈ బ్యాట్తో కొడితే బ్యాట్తో కొట్టినా కూడా ఎరగదు నాన్న ఒక చిన్న గుర్రం మన చిన్నప్పుడు ఉండేది గుర్రం చెక్క గుర్రం పోనీ నా గుర్రంతో ఇది చేస్తే ఎరగదు నిజమైన ఏనుగు తొక్కితే నిజమైన ఏనుగు తొక్కి ఇంకా వాళ్ళ తాతయ్య గారికి విసుగు వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే నలభై తొమ్మిది రోజులు ధ్యానం చేయండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఆలోచనలు వస్తే మా ఇంటికి బంధువులు వస్తే ఒంట్లో బాగలేకపోతే మీరు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి చేయబడినారు కదా మూడింటి నుంచి ఆరింటి వరకు మాకు మెలకువ రాకపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అండి కాబట్టి నలభై తొమ్మిది రోజులు నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు ఏది కానీ ఇప్పుడు 
శృతి కీర్తి గారు ఆవిడ నాట్య కళాకారు ఇన్ని నాట్యాలు చేయగలుగుతున్నారంటే ఎంత సాధన ఆవిడ చేస్తుంటారు అలాగే సందీప్ గారు ఇంత అద్భుతంగా పాడగలుగుతున్నారంటే దాని వెనకాల ఎంత సాధన ఉంటుంది ధ్యానం మాత్రము ఇవాళ మొదలు పెడితే రేపే మనకు మోక్షం వచ్చేయాలి సాధ్యమా మనము అడగడంలో న్యాయమా అసలు ఏమండి నలభై తొమ్మిది రోజులు నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు ఇది ఒక యజ్ఞంలా ఇది ఒక యజ్ఞమే నలభై తొమ్మిది రోజులు నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు మీరు చేస్తే ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా పొరపాటును ఒకరోజు మానేస్తే పది రోజులు మీరు యాడ్ చేసుకోవాలండి అలా చేసినప్పుడు ఇందులో పవరు మీకు అర్థమవుతుంది పూర్తి నమ్మకంతో సంతోషంగా ఉత్సాహంగా చేయవలసిన ప్రక్రియ సుషుమ్న క్రియాయోగం దీంతో పాటు మనం ఏం చెప్తామంటే విచారణ అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ లాస్ట్ మంత్ హైదరాబాద్లో క్లాస్లో నాలుగు విషయాల గురించి మీరు విచారణ చెయ్యండి అని చెప్పాను నేను చెప్పను మీలో ఎవరన్నా క్లాస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళని నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు చాలామంది అమ్మో అనుకుంటా ఉన్నారండి ఎవరు చెప్తారు నాలుగు విషయాల గురించి మీరు ప్రతిరోజు విచారణ చెయ్యాలి అని చెప్పాను చాలామంది ఉన్నారు ఆ క్లాస్కి అటెండ్ అయిన మెంబర్స్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎవరు చెప్తారు ఏ విషయాలపైన మిమ్మల్ని విచారణ చేయమన్నాను ప్రతిరోజు పాద నమస్కారాలమ్మ అమ్మగారు చెప్పిన నాలుగు స్టేజ్ పెట్టండి స్టేజ్ చూడండి అంతమందిలో ఒక అమ్మాయి నాలుగు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని పైకి వచ్చిందనమాట నిజం ఒప్పేసుకుంటున్నారా అమ్మగారు చెప్పిన నాలుగు విషయాల్లో మొట్టమొదటిది మొట్టమొదటిది ఇన్సెక్యూరిటీ అండి అంటే భౌతికంగా ఎంత పొందినా కూడా లోపల ఎక్కడో ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ అనమాట అది ఉంటుంది అని చెప్పారు అంటే నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఓన్లీ పాయింట్సే చెప్తున్నానండి సెకండ్ వచ్చి కంపారిజన్ అంటే ఇతరులతో ఏ విషయంలో అయినా మీరు కంపేర్ చేసుకున్నా తృప్తి అనేది ఉండదు చాలా ఇన్కంప్లీట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇంకొక ఫియర్ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఇన్సెక్యూరిటీ అండి మెయిన్ థింగ్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి నేను అనుకున్నది జరగదేమో అనే ఒక భయం ఫోర్త్ వచ్చేసి జరగకూడదు ఏదైనా నాకు జరుగుతుందేమో అనే ఒక భయం అండి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ గురించి విప్లంగా అమ్మగారు చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఫ్రెండ్స్ గురించి మనం విచారం చేస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్ మన మైండ్ కామ్ అయిపోతుంది ఎక్కువగా మన బేస్ అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని జయించిన వ్యక్తి అయినా కానీ మొద ఈ ప్రపంచంలో నాది మొదటి స్థానం అనుకున్న వ్యక్తి కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ నేను సెకండ్ స్థానానికి వచ్చేస్తానేమో అనే భయం ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఈ నాలుగు విషయాలు అంటే మనము ప్రపంచంలో అంటే మీరు న్యాయంగా ఆలోచించుకోండి కర్మ లేకుంటే జన్మే లేదు కర్మానుసారం జరుగుతుంది కానీ ధ్యాన శక్తితో మన తలరాతను కూడా మనము మార్చుకొని సానుకూలంగా చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఒక మనోధైర్యం ఎలా అంటే ఇప్పుడండి ఇది రాత్రి రేపు మార్నింగ్ పగులు వచ్చేస్తుందంటే నేను బాధపడితే అది అవివేకమా కాదా పగులు ఉందని అయ్యో రాత్రి వస్తుందంటే జీవితంలో ఒడిదుడుకులు జయాలు అపజయాలు ఇవన్నీ సహజమే ఒక యోగి అన్నిటినీ ఆనందంగా స్వీకరిస్తాడు మనము ధ్యానం ద్వారా ఆ స్థితికి వస్తామన్నమాట ఏది కానీ మన ఇన్నర్ని బాధించదు ఇది విచారణ ద్వారా సాధ్యం ఏమండి ఫస్ట్ నలభై తొమ్మిది రోజులు ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది నాకు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు 
మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలా సంతోషం ఇప్పుడు తిరిగి మనకి లింగోద్భవ ధ్యానం ఉంటుందండి పదకొండున్నర నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగింటి వరకు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమానికి కూడా ఆహ్వానితులే ఇప్పటికీ తొమ్మిదిన్నర అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం గ్యాప్ తీసుకుందామండి తిరిగి పదకొండున్నరకి మనందరం కలుసుకుందాం